안녕하세요 소중한 구독자 여러분 그리고 제 채널을 방문해 주신 반가운 시청자 여러분 텍사스의 친남미구 약사입니다 요즘은 제가 꾸준히 받고 있는 질문들을 모아 모아서 답변 영상을 계속 만들게 되는 것 같아요 많은 분들이 NR에 대해 질문하셨고 또 NA, NAM에 대해서도 궁금해 하셔서 오늘은 NA, NAM, NR 그리고 NMN 이네 가지 물질에 대해서 비교 분석을 한번 해보겠습니다. 오늘 영상 보시면 이네 가지 성분의 차이에 대해서 어느 정도 구분지어 정리할 수 있을 테니까 영상 끝까지 시청해 주세요. NA, NAM, NMN 그리고 NR 어, 이네 가지 물질은요. Salvage Pathway라는 사이클을 타면서 서로가 서로의 전구체가 되어서 변신을 거듭하다가 최종 물질 NAD 플러스가 됩니다. 우리가 궁극적으로 원하는 것은 NAD 수치를 올려서 장수 유전자 시루트인을 활성화하는 것이기 때문에 NA, NAM, NMN, NR 중 아무거나 먹어도 될것 같은데요. 하지만 이 Salvage Pathway 행동으로만 NAD 레벨 향상의 모든 걸 설명할 수는 없습니다. 우리 몸 안에서 각각의 물질은 다른 생체 활성, 흡수율, 장단점을 가지고 있기 때문에 최소의 부작용으로 최대치의 효과를 내는 물질을 오늘 영상에서 같이 한번 찾아볼까요? 나이아신은 또 다른 이름인 니코티닉 아시드를 줄여 NA라고 부르는데 원래는 비타민 B3죠. 나이아신의 장점으로는 1g을 복용시 혈중 콜레스테롤치가 낮아지고 안전하면서도 가격이 저렴하다는 거예요. 하지만 불쾌한 안면 홍조 등의 부작용이 흔하죠. 또 나이아신은 NAD 레벨을 올리긴 하지만 주로 간이나 근육에서 NAD 수치를 올리고 신경계의 NAD 레벨에는 그다지 기여하지 않는 걸로 나타났습니다. 다시 정리하면 나이아신은 NAD 수치를 올리긴 하지만 안티에이징 효과는 다소 미흡하다 입니다. 니코티나마이드 혹은 어, 나이아시나마이드를 줄여서 NAM이라고 부르고요. NA처럼 콜레스테롤을 낮추지는 않지만 플러싱, 홍조 현상을 일으키지 않는 장점이 있습니다. 또 신체 거의 모든 세포에서 NAD 전구체 역할을 합니다. 저렴하다는 장점 또한 빼놓을 수 없고요. 그런데 NAM은 단점이 있습니다. 분명 NAD 레벨을 올려주긴 하는데 시루트인을 억제하는 작용이 보고되었어요. 즉 먹으면 힘이 나긴 하는데 DNA 수선은 잘 안해주는 물질입니다. 또 하나의 맹점은요. NAM은 나이가 많을수록 복용했을 때 NAD 부스트 효과가 떨어집니다. NR은 NMN보다 더 일찍 2004년부터 알려진 물질이고 NA 같은 안면 홍조, NAM처럼 시루트인을 억제하는 부작용이 없습니다. NR은 신체의 모든 세포에서 NAD 레벨을 올려준다고 보고되어 있어요. 구매 가능한 라이센스를 가진 NR은 나이아젠이라는 제품인데 NR이 실온에서 불안정하기 때문에 NR 클로라이드 형태로 출시되고 있습니다. 장점은 NA 즉 나이아신보다는 연구가 덜 되었지만 150여 개가 넘는 많은 연구가 진행 중이고 임상 테스트 결과를 보면 사람에게 안전하며 효과적으로 NAD 레벨을 올리는 것으로 나타나고 있습니다. 앞서 소개한 NA나 NAM에 비해 엔티에이징 프로파일이 훨씬 탁월한 물질이죠. NAM은 NR과 작용 효능 면에서 거의 같은 제품인데 NR에 비해 후발 주자로서 2019년부터 NAD 부스터 트렌드가 되기 시작했습니다. 네이비드 싱클레어 박사에 따르면 NMN이 더 늦게 개발된 이유가 NR보다 분자가 커서 합성하기 힘들었기 때문이라고 해요. NMN은 혐의 모세혈관으로 흡수되어 위장, 간을 거치지 않고 바로 혈류를 탈수 있는 반면 NR은 사람이 먹을 수 있는 맛이 아니기 때문에 캡슐 제형으로만 나와요. 이때 NR을 삼키면 위에서 소화되고 간에서 NAM, 니코티나마이드로 대사됩니다. 이것은 니키 포로브 스터디 도표인데요. 60분 지나면 NR이 NAM으로 대사되는 반면 
NMN은 안정된 혈중치를 나타내고 있죠. 그래서 생체 활성 면에서 NMN이 NR보다 10배 정도 더 높을 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 사실 쥐를 대상으로 한 실험에서 NMN이 더 다양하고도 놀라운 결과를 많이 보여주고 있어요. 데이비드 싱클레어 박사에 의하면 NMN이 미토콘드리아 에너지 대사를 높여 운동 및 지구력을 향상시키는 효능 면에서 NR을 훨씬 능가한다고 해요. NMN은 운동 능력을 80% 향상시켰다는 보고도 있습니다. 또 5개월 된 쥐에게 NMN을 투약했을 때 인슐린 민감도가 높아졌고 콜레스테롤 수치가 떨어졌으며 시력이 향상되었습니다. 또한 미토콘드리아 대사 기능이 향상되었고 늙은 쥐가 다시 임신을 하기도 했어요. NMN은 이렇게 동물 실험을 통해 다양한 엔티에이징 효능 프로파일을 차곡차곡 쌓아가고 있습니다. 그런데 NR 앞에서 맥못 추는 점딱한 가지는 사람을 대상으로 한 임상 테스트 결과물이 NR에 비해 부족하다는 거겠죠. 현재까지는 NMN과 NR을 같이 먹는 것과 관련된 연구 자료가 거의 없습니다. 어쨌든 몸 안에서 이두 물질은 같은 팀을 이루어 NAD 수치를 올리니까 사실 효과는 같다고 봐야 할것 같고요. 어, 어느 것을 복용할지 정하는 방법은 NMN, NR 각각 테스트 복용을 한 뒤에 내 몸이 가장 효과를 잘 느끼는 쪽을 선택하는 거라고 저는 생각합니다. NA, NAM은 NAD 레벨을 올리는 영양제가 맞아요. 그렇지만 NR이나 NMN과 비교했을 때 엔티에이징 효과가 약합니다. NR과 NMN은 비슷한 제품이지만 사람마다 효능이 다르게 나타난다고 봐야 하고요. 맞춤 서비스란 말이 있듯이 NMN, NR 중에 내 유전자에 맞는 맞춤 분자를 스스로 찾아야 한다고 저는 생각해요. 예를 들어 NR을 먹었는데 몸이 계속 무겁고 힘이 안 생긴다면 NMN으로 바꿔보고요. 반대로 NMN을 먹었는데 몸에 아무 변화가 없다면 NR을 시도해보는 것이죠. 저는 NMN을 선호하는데요. 그 이유는 제 멀티태스크 라이프 스타일에 꼭 필요한 것이 지구력이기 때문이었어요. NMN은 나를 계속 움직이게 만드는 물질이라는 걸 경험으로 느꼈고 그래서 불만 제로이기 때문에 NR을 시도하지 않았을 뿐이지 NR을 무시해서 그런 게 결코 아니에요. 여러분은 이네 가지 물질을 복용한 후기가 어떠셨나요? 댓글로 소통해 주시면 서로서로 도움이 될것 같은데요. 네 오늘 영상은 여기서 줄이고요. 다음에 또 찾아뵐게요. 여러분 안녕